muli sa magandang umaga po na lahat, lahat sa atin mga kapatid at dadako po tayo sa ating leksyon ngayong umaga. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, nakila ang inyong katapagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. May the Lord bless the reading. Nakita po natin at pag-usapan pa natin nung nakaraang linggo na ang mga katagang katatapos lang natin basahin, ang mga versikulong katatapos lang natin basahin, bagamat napaka-familiar from generation to the next generation, lagi po itong sinasabing, it is a promise. At pagtanto po natin, nung tinignan natin contextually, that it is not, after all, a promise. Bagos, ito ay isang known fact. Ang katotohanan niya ay alam ng bawat isa, alam ng bawat kaluluwa o alam ng bawat lingkod ng Diyos na ang Panginoong Diyos ay totoo nga naman ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. It is a known fact. Truth is, magmumukha ito na para bang confession. Ito ay testimonya, ito ay pagsasabi, ito ay pagsasalita, ito ay pagpapatutuo mo ng pananampalataya mo sa Diyos. Na itong pagkakakilala ko sa Diyos, ang hindi mabago-bago, hindi matinan na pag-ibig ng Diyos. Ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Nakita natin, sa pamagitan ni Jeremias na ito ay expression ng paniniwala o pananampalataya ng isang tao na nagdanas ng napakadaming paghihirap. So it becomes a confession of a faith. At nakakatuwa, yamang unang panahon o, o first time natin na mapag-usapan ito contextually, kaya nga ang challenge ko nung nakarang linggo, sabi ko, hindi lang kayo, hindi lang siguro ang ilan sa atin, kundi malimit or malamang sa malamang kahit na mga season preachers mga ngaral at matagal na nag-aaral ng banal na salita ng Panginoong Diyos at nagtuturo ng panginaan ng salita ng Panginoong Diyos ay first time niya na basahin ang buong kabanata at mag-isip contextually at ang sabi ko nga nakakatuwa na malaman papaano nag-arrive papaano umabot sa ganitong pagkakakilala sa ganitong pagsasabi ng mga kataga. Itong isa sa mga propeta ng Diyos, nang tawag sa kanya ay isang tumatangis na propeta, the weeping prophet, si Jeremias. At ano-ano nga baga ang mga naranasan ni Jeremias kaya siya nakapaglabas ng isang statement ng isang katutuhanan, ng isang paniniwala na mananatili sa buong panahon, panghahawakan natin. Tingnan po natin maigi. Kagaya po na pag-aralan natin, the whole chapter, the whole chapter of chapter 3 of Lamentations talk about personal experiences. Kung hindi pa po natin nakikita yan, ang mga iba't ibang versions rendering ng iba't ibang versions ng Biblia ang magpapakikita nito at magpapatutuon nito. Ang contemporary English version nagsasabing, I have suffered much. And ang English standard version nagsasabing, I am the man who has seen affliction, much affliction. Ang Good News Bible nagsasabing, I am one who knows what it is to be punished. At ang good word, ay nagsasabing, I am the man who has experienced suffering. Lahat-lahat ko sa verse 1 nagsasabing, ako ay dumanas ng mga bagay-bagay na ito. Nakita ko ang mga pagdadalamhating ito. Nakita ko ang mga pahirap ng mga bagay-bagay na ito. First hand experiences to be exact. Ulitin natin, Kirinias, 
ano ang pinagdaanan mo at nasabi mo ang isang napakagandang patuto. Isasabihin ni Remyas, naranasan ko yan. Isasabihin ni Remyas, nakita ko yan. Isasabihin ni Remyas, first hand experience ko ang mga bagay-bagay na isinulat ko. Kaya nga nakatuwa, kapag ka nakita natin ang ating sarili sa sapatos ni Jeremias, pag nakita natin ang ating sarili na tayo man din ay kagaya ni Jeremias, then masasabi din natin ang mga bagay-bagay na ito. Ulitin natin. Ang buong kabanata ay pinagsama-sama ni Jeremias sa loob ng anim na put anim na versikulo ang patungkol sa kanyang karanasan. Versikulo 1 hanggang 20, makikita natin doon yung kanyang karanasan. Feeling of restlessness. The feeling of hopelessness. The feeling of bitterness. The feeling of unhappiness. And the feeling of pain and suffering. And even depression. Nakapaloob sa versikulo 1 hanggang versikulo 20. Bago mo mabasa ang versikulo 21 hanggang 24, ando doon full packed pinagsama-sama niya lahat-lahat. Sino nga ba sa atin ang hindi makakarelate? O sino nga bang nila lang ang hindi, hindi makakarelate na sinasa, ah, sasabihin, o oh, minsan na akong naging bitter. Minsan na akong naging restless. Minsan naranasan ko na rin yung hopelessness. Ah, often times, naranasan ko ba yung unhappy? Sino nga ba ang taong hindi dumanas ng pain and suffering? Oo, oh, ito ngayon. Lalo lalo na sa panahon ng pandemya, depression, at ang pinag-uusapan lagi ngayon ay ang inyong mental health, ang mental health ng bawat isa sa atin. Na marapat hindi pabayaan ng sino man ang kanyang mental health. Na magkaroon sana ng bawat isa sa atin ng positive disposition in life. A depression? Nasa Biblia ba ang seltang depression? Yes, it is there. Look at these versions. That's all I ever think about and I am depressed. I remember well all my troubles. My soul continually remembers it and I feel discouraged. I think of it constantly and my spirit is depressed. My soul continues to remember so discouraged. My mind keeps reflecting and I am depressed. Look at those things. Versions. Translations kung yung mamarapatin. Mga nagsulat at itinanslate nila sa isang kaparaanan na maintindihan ng bawat isa. Ang sinasabi ay nagiging depressed si Jeremias sa dinami-dami ng kanyang mga karanasan na hindi maganda. Tiningnan ko kanina sa Mayo Clinic. Tiningnan ko kanina anong pakahulugan nila ng sabi nilang depression. Ano nga ba ang depression? Ang depression daw ay mood or disorder that can affect a person's daily life. It may be described as feelings of sadness, loss, or anger. Isipin niyo yun. Ito ay damdamin na pagiging sad or kawalan or galit, kinikim-kim na galit. Sa madinanas ka na bitterness and happiness, pain and suffering, sa mga dinanas nga niya, maaari nga magkaroon talaga siya ng major depressive disorder, MDD kung tawagin. At ito ay magiging isang clinical na, 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 na therapy ang kakailanganin, isang malalim-lalim na napag-aaral. Ah, uh, Sabi nga nila, kung dadanasin mo ito at ito ay magiging chronic, paulit-ulit ng paulit-ulit ang mga bagay-bagay na ito, ba kailangan mo na mag-undergo ng therapy? Bakit hindi na sapat yung counseling sessions? Hindi na sapat yung magipagkita ka sa iyong ministro at magipag-usap? Hindi na sapat siguro yung kapi muna tayo para mapag-usapan itong mga bagay-bagay nito? You will be undergoing therapy. Lalo't higit tawag na natin ay chronic disorder. Kailan ba nagkaroon ng kapayapaan si Jeremias bilang lingkod ng Diyos? 
Kung babasahin nyo ang kanyang buong aklat ng Jeremiah, o buong aklat ng Limitationes, makikita mo na halos chronic disorder nito. Paulit-ulit at ang cycle niya, paulit-ulit. Wala nang ginawang tama ang kanyang mga kababayan maging ang hari para sa kanya. Sabi nga nila, it will take years to correct all of these things. <clears throat> Uh, upang makapag-create lang, upang mabago lang, upang maintindihan lang ng isang nilalang ng isang tao na mayroon siyang chronic disorder, mayroon siyang major depression, o mayroon siyang depression, kailangan niya it would take even, ang tinatawag nila yung in vivo desensitization, yung mga bagay-bagay na yung kinatatakutan mo, ilalabas sa iyo. Yung mga bagay-bagay na ayaw mong mangyari sana, ipapakita sa iyo ulit na yung counselor o ng isang uh, uh, psychiatrist upang sa ganun mapaglabanan lang itong mga bagay-bagay na ito. Tawag natin ay yung flooding. Ngunit mga kapatid, hindi kay Jeremiah. Ah! Magkaminsan, nakakatawa na, Yamang patid po ninyo, ang pinag-aaral, ang pinag-aaralan ko sa aking masteral ay yung guidance and counseling. Gusto ko dito birahin ng kaunti ang mga nasa guidance and counseling o yung mga nasa gumagawa ng mga therapy. A job at counseling and therapy. Tingnan nyo maigi. Yung kanyang depression. At paano siya nagkaroon ng realization? At paano siya nagkaroon ng coping power? Paano siya, paano siya nagkaroon ng pag-asa. Tingnan nyo maikit. Nung kanyang isipan ay napupuno ng negativism at halos nasa sukdulan na at breaking point before the collapse and before the total hopelessness breaks in, isang bagay ang nakita ni Jeremias. Nakakatuwa ito siya. Sana alam ko na itong mga bagay-bagay na ito nung, nung nag-aaral ako, no? Para alam ko pa paano ipakita sana yung relationship ng ah, spiritual counseling at saka ng secular counseling. Tinan nyo may higit. Nung naranasan lahat-lahat ni Remyas itong mga bagay-bagay na ito, pansin ninyo may higit mayroon lang siyang isang inilagay sa kanyang utak. From depression to realization to coping up, actualization ng kanyang sarili, isa lang ang kanyang naalala at that is in verse 21. Kung inyo pong titignan maigi. Ang verse 21 lang ang magsasabing, Then I remember. Ano na yun sa verse 21? Kung yung maalala. Ano na alala mo? Jeremiah tell us something. Paano ka nagkaroon ng realization? Paano ka nagkaroon ng hope? Gayong ang sinasabi mo, you are hopeless, you are depressed, you are discouraged. Ano yung sabi nga niya? Nasa verse 21 lang yan. I remember. What are the things you remembered? Oh, kung sa kung sa guidance and counseling ka o kung sa, sa mga psychiatrist ka pupunta, ang sasabihin siguro sa'yo, ah, ito ay maging behavioral therapy. Uh, dahil laging ugali mo na ma-depress o dahil laging ugali mo na ang, ang laging ganito, na laging kang nalulungkot, wala kang, wala kang lakas ng loob, lagi kang manungkot, lagi kang nag-iisip na lang na lahat ng bagay-bagay, masasama na lang nangyayari sa buhay mo, then behavioral therapy ang tuturo sa'yo. Or, yung kay Carl Rogers, Nasasabihin sa'yo ni Carl Rogers, siguro ang marapat sa iyo ay yung PCT na tinatawag or yung Person-Centered Therapy. Para maibsan lahat-lahat ng galit mo, para maibsan lahat-lahat ng sama ng loob mo, para maibsan lahat-lahat ng kalungkutan mo, marapat magkaroon ka nitong tinatawag na Person-Centered Therapy. At babaguhin natin yung behavior mo. Babaguhin natin yung nakasanayan mo ng ugali. Ito ang gagawin natin para gumaling ka. 
Dumalik saan? Dahil kung sila ang magdadiagnose talaga kay, kay Jeremiah, ang sasabihin nilang mayroon kang MDD, mayroon kang major depression disorder at kailangan mo magkaroon ng therapy. Tingnan nyo may ikit. Ayon kay Rogers, sa kanyang person-centered therapy, Rogers affirmed that individual's personal experience is the basis and standard for living and therapeutic effect. Nakakatuwa yan, ano? Para kay Rogers, hindi siya kagaya kay Freud. Si Freud yung nagdaan, yung nakalipas, ang alalahanin mo. Yung nagdaan, yung nakalipas, doon, balikan mo yon kasi mayroon kang unsettled doon, mayroon kang mga bagay-bagay doon na hindi ka nakapag-cope. Kay Rogers, sasabihin ni Rogers, no? Personal experiences mo. Dapat maging congruent ka, dapat magpakatutuo ka sa sarili mo ngayon. Kaya lagi niya sasabihin, The second one na sinabi pa ni, ni, ni Rogers, he also claimed that yung kaparaanan ng pagpapagaling sa mga taong dumaranas ng MDD, dumaranas ng ganito, na kagaya ng dinanas ni Rimias, is this. The therapeutic process is essentially the accomplishments made by the client. Hindi yung therapist, hindi yung counselor, hindi yung doctor, hindi yung uh, hindi yung psychologists ang tutulong sa iyo. Kaya tama si Jeremiah. Tama si Jeremias. Si Jeremias, ang kanyang therapy at maaari ngang si Jeremias mismo ang ginawa nila pating ayaw man aminin ng mga nandito o ng mga, mga taong kilalang mga bagay-bagay na ito. Si Jeremias ang kopya. Oh, I should have known this. Sana kung na-preach ko na sana muna ito, no? bago ako nag-aral, then palagay ko magandang balitaktaka na naman sa loob ng classroom at sasabihin ko, ah, hindi yung mga therapist ninyo. Even before magkaroon ng term na psychology or counseling, ando doon na. Tingnan nyo maigi. Sabi lang ni Jeremiah, ang mga versions ulit ang gagamitin ko. This I recall to mind. I remember something that fills me with hope. But this I call to mind and therefore I have hope. Yet hope returns when I remember. Ang tanong natin ngayon is, ano ba ang na-remember mo, Jeremiah, that gave you hope? Ano ba na-remember mo, Jeremiah, that you, again, kagaya ng kisya sa amin, Carl Rogers, ano bang karanasan meron ka na naalala mo, na ilagay mo sa puso mo, na ilagay mo sa isipan mo, na gumaling ka mula sa major depressive disorder. That, I would like to know. Kaya nga sabi ko, maaari nga ito yung Jeremiah's therapy, JTT, ano? Hindi siguro dapat ito ay ah, ano ang mga therapy na ginagamit ngayon. Before even psychology or counseling existed, mayroon ng kaparaanan si Jeremias. Sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan niya, ito ang kanyang naalala. Ang tapat, maasahan, hindi matinag, hindi nagbabago, matibay, matatag na pag-ibig ng Panginoon, ay hindi natatapos. Ang kanyang kaawaan ay hindi nauubos. Laging bago tuwing umaga, nakila ang kanyang katapatan. At ang Panginoon ay bahagi o tipat parte. Sabi ng kaluluwa ko, kaya marapat ako ay aasa sa kanya. The same thing, kapag ka in English natin, the steadfast love of the Lord never ceases. That is the thing na kanyang naisip, isiniksik niya sa kanyang isipan, inilagay niya sa kanyang puso, kaya nga, gumaling. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Tutuo nga. Kaya marapat siguro mga kapatid, umpisa sa araw na ito. 
kailangan lagyan natin, feel those memory banks. Lagyan natin lagi itong isipan natin, itong utak na ito, punuin natin. At lagi nating isiksik doon kung pwede maging memory verse natin. Pero ngayon, hindi lang rote memory, kundi alam na natin upang maka-cope sa mga nangyayari sa paligid. Upang mapaglabanan ang mga depression, upang mapaglabanan ang anger, upang mapaglabanan ang pagiging malungkutin. Isiksik sa isipan kapag ka wala ng bagay-bagay, when nothing seems to work, when all things go sour, or when things look dim, we need to dig in, dig deep, and remember that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is God's faithfulness, and even my faithfulness, because the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Yan dapat ang lagi nating isinisiksik sa mga isipan natin. Yan dapat ang ipinipid natin sa isipan natin. Whenever we are feeling worried, whenever we are in pain, whenever we are in need, whenever we are sick, whenever we are suffering, whenever we are not in the best of health, even when we get old and grumpy, even when we get old and feeling hopeless and helpless, at wala nang pakinabang This thing should be done. Be a Jeremiah. Tang sa sabi mong sa sa an lagi. The steadfast love of the Lord never ceases. Be a Jeremiah. Preach, proclaim, teach. Bring this to everyone's memory. At lagi mong sa sabi ni pangangalan dakan mula lagi. That the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning and great is your faithfulness, God's faithfulness and my faithfulness because the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will continually hope in Him. Mga kapatid, let us all hope and let us all remember this. Ano mang kalagayan natin sa buhay, ano mang pinagdadaanan natin, sakit, ano mang pinagdadaanan natin sa kalagitnaan ng pandemyang ito, God is in control and He make all things beautiful in His time. Ilang beses pa nating paulit-ulit na kailangan alalahanin yan. At higit sa lahat, kagaya ng Panginoong Jesus, pagamat Siya ang Lord of Lords and King of Kings, Bagamat mayroon din siya kagustuhan sana na mangyari sa kanyang buhay, yet ang kanyang prayer is that ang lagi niyang sinasabi, Thy will be done and not mine. The will of God be done and not ours. Siguro mas madali nating maintindihan at mas magiging mapagpasalamat tayo anuman ang mangyari sa ating mga buhay. Let us praise Him in all of life's storms and mang dumating sa atin matuto tayo magpasalamat sapagkat alam natin hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan dahil yung kanyang hindi matinag, hindi mababango at hindi nauubos na pag-ibig sa atin ay kailanman hindi matatapos. Paalala ko si David. Minsan sinabi ni David noong nagkaroon siya ng distress at depression. Tignan niyo may higito sa ikalawang Samuel Kabanata 24, talatang 14. When David was in great distress, he said, Let us fall into the hand of the Lord, for His mercy is great. Great is His faithfulness. His mercies never come to an end because the steadfast love of the Lord never ceases. Kaya marapat mga kapatid, maging kremyas tayo. Itaas natin ang lahat-lahat ng mga kapatid. Itaas natin yung mga may sakit. Idulog natin sa Panginoon. Idulog natin yung mga may pinagdadaanang kahirapan, may pinagdadaanang mga bagay-bagay. Lahat-lahat ko tayo, wala pong exemption dito. Malapat Marapat na ilapit natin sa Panginoong Diyos. Ngayon pong umaga, hindi ko pinangalanan sila sa Facebook. 
post ko sapagkat kinikilala ko pa rin po yung privacy ng bawat pamilya. Pero gusto ko bilang pamilya ng Paranaque na idulog sa inyo na sana tulungan natin ang Pangan Family. At kung saan man makarating ang broadcast na ito, dinadalangin ko at hinihiging ko sa lahat-lahat ng mga kapatid na sana isama natin sa ating dalangin ng Pangan Family. Nag-positive po sila lahat-lahat at inilalagay po sila ngayon sa iba't ibang dako para sa kanilang quarantine. Una pong nag-positive si Sim at dahil magkakasama sila sa bahay, affected ang lahat ng mga kasamahan nila. Hindi po madali na mawalay sa piling ng bawat isa. At ang sabi ko nga kagabi, nung kausap ko, Brad, kung normal lang sana na sitwasyon, andyan na ako sa inyo. Kasama niyo na ako. Pagpaumanhin ninyo na hindi ko kayang gawin dahil sa mga health protocols. Si Sim, andi dito, nasa may coastal. Yung isa sa mga, isa sa mga container. Yung mga container doon, doon siya naka-quarantine. Habang kausap ko si kapatid na na Romel kagabi, kinuha din si Neya. At maganda naman nakasama ni Neya ang kanyang lola. Si Neya at saka si Fe, Sister Fe, magkasama din sila na ikwa-quarantine. Uh, pangalan ni Bunso? Si Ethel. Hindi ko alam kung saan si Ethel. Pinoproblema lang kagabi ni kapatid na Romel ay dahil daw siya ay senior, marapat daw ng kanyang quarantine ay sa loob ng hospital o sa hospital siya dapat i-quarantine. Yun nga lang, wala namang hospital na tumatanggap at wala namang hospital na bakanti para sa kanya. So, nalalagay siya at, at ramdam po yung, yung damdamin ni kapatid na pangan. Sa umagang ito, binala ko sana na yung kasunod ng lamentation From 25 hanggang 66 ang tatalakayan natin. Pero alam ko o bagkos, uh, mas kailangan natin. That when depression sets in, kapag ka pumasok ito and we feel hopeless, one thing can lift us up. Kagaya ni Jeremiah sabi niya, this I remember. This I call to mind. This I call to my heart. And these are the things na dapat kong alalahanin. And out of the feeling of hopelessness, pain, suffering, bitterness, unhappiness, uncertainties, nakahanap si Jeremiah ng buwang sa kanyang puso upang maging matatag at upang magkaroon ng pag-asa. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And they are new every morning. Sana po may parating natin. Tingin ko sa inyo mga kapatid, padalhan nyo ng mensahe ang pamilyang pangan. Hindi lang upang i-comfort sila, kundi kasama ko sana kayong nananalangin para sa kanilang ikagagaling at para magkaroon ng positibong <clears throat> pananaw sa buhay ng lahat-lahat ng mga bagay-bagay na to may Panginoong Diyos tayong nakatingin at hindi nagpapabaya. Pagandang umaga.